Tagal naman niya. Insta niya to eh. Mahihintay ka nun. Anina pa kasi ako naghihintay. Dama ba itong lugar na pinuntaan natin? Sabi niya sa dating tagpuan. Kung saan nun na kami nagkita? Parang ba kasi kailangan sa dati pa. Eh, pagdating mo dun, sasaktan ka lang. Nalakad ka, palapit sa kanya, tapos nandungan na. Tatakbo siya pala yun sa'yo. Mahaba ba na namang lakaran to pabalik sa dati nito? Ayun, nag-text. Malilit daw siya. Malayo pa daw siya eh. Pwede ko pa magbago ng isip. Sana bilisan niya. Dahan-dahanin mo lang. Wala na makasing sugat. Nag-iibang magad. Kailangan niya ng mahabang oras para tuluyan niyang gumaling. saglit lang daw biglang umulan daw wala daw siyang payong silong muna daw siya para magpatila tama kapag bumuo sa sakit minong ka muna masaluin kasi migurado malulunod ka sa mga bang luha sana saglit lang tong ulan depende yan kung Gano'ng karami sakit yung naipon? Mas masakit, mas matindi. Mas marami, mas matagal. Iyak mo lang. Malilate na ako. Kailan man, hindi na uli na sa tamang oras. Ulitin ko, ikaw magmadali. Sana pagtas na ito, ayos na lahat. Mm. Bakit? May... May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Wala na. Siyempre gusto ko rin marinawan yung lahat. At the first place, siyempre gusto ko rin mag-aayos kami. Wala nung iwan ka niya, malinaw na. Hindi siya para sa'yo. Maayos lang to kung tuluyan ka ng lalayo. Ayos lang kayo siya. Ikaw, okay ka lang. Okay na ako. Wala nang babalikan. Namimiss ko lang naman yung moment naming dalawa. Pero hindi siya. Bro, two weeks pa lang nag-break kayo. And then four years naging kayo. Ano naman? Anong pinupunto mo? Ako kasi yan eh. Parang nagbuhos ng... Isang buong alcohol sa uh, isang malaking sugat. Dahil gusto mo agad gumaling to. Pero kasi alam mo, di ka ang gamutin agad ng maayos sa paghiwalay ang pusong dinurod ng basta. Mas pinapa-update lang nito yung sugat mo. Wala nang ulan. Pwede ka lang umalis sa walang pag-alilangan. Dadampihan ka muli ng sakit. Hindi na ako tutuloy. Bakit? Bawal ba ayusin agad ang nasira? Bakit? Ipagpumumilit mo ba sa doktor? Naoperaan no, ng pasyente hindi niya pa natitignan kung ano ang problema. Saan nagsimula ang problema? Kailan nagka-problema? Bakit nagka-problema? Hindi niya pa na-examine yung puso niya. Hindi niya pa alam kung paano magsisimula. Exactly! This is the first procedure. Ang pagtanggap. The first step, moving on. Acceptance. Sure ka na ba na close na yung puso mo sa kanya? O gumagawa ka lang na paraan para makausap muli siya? Para magkaroon ka ng connections? Ito na ba? Kau sabi mo, 
Tarating talaga tayo sa punto na magkakamali tayo sa pagpapas siya sa buhay. May mga bagay tayo na isasara para buksan ng panibagong oportunidad. Nakakala mo idadaling ka sa mas masayang bukas. Teka lang. Alam mo? I have this one thing in my mind. Ano yan? Pag ba nagpa siya ka, naisara yung puso mo para sa isang tao? Paano mo masasabi hindi na yung magbubukas para sa iba? <laughs> If the person I have met years ago na consistent, committed, uh, sweet, is the same person naman na natili sa akin ng sa then I think din na magbubukas para sa iba. So hindi mo yun malalaman agad? Hindi. hindi. Kung meron man akong isang importanteng bagay na natutunan, yun ay manatiling sarado ang puso sa isang bagay. Tunay kang masaya. Kahit baka isang iglap, bigla kang mawala. Akala ko we close our hearts for assurance that our love will never fade. Pero tingnan mo kung nasan tayo ngayon. Pasensya ka na. Una na ako. Alam kong hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Siya ang close it for me. Close? Sure. Marami nang dumating. Ngunit tumalis din. Sa buhay, hindi talaga mawawala ang pagsisisi na sa huli, sarili mo lang din ang masasabi mong dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng to.
This is the first procedure. Ang pag first procedure. Ang then one, two, three. Ano kaya nyan? Ha ha ha. Okay, ano tayo? Opo ka muna. Pahiga, boy. 1, 2, 3.